Villaggio di Ubattello a Lisanza, quattro le vittime, il racconto dell'uomo che ha salvato le persone finite nell'acqua del Lago Maggiore. Mottaroni in un esposto alla procura di Torino del 2015, il freno di emergenza della cabina sarebbe mantenuto non funzionante e bloccato. Su progetto del Lab regionale di Druogno, Enrico Borghi preannuncia un'interrogazione al ministro Piantedosi. La Guardia di Finanza ha sequestrato il cantiere della pista cicloturistica per i e bike tra Macugnaga e Sastal. Enrico Montani torna alla guida della Lega del VCO, è stato eletto per acclamazione al termine del congresso provinciale. La Pro Novara batte il Trino in semifinale affronterà Ivrea, la Virtus Villa supera il Cameri e ha grandi chance di centrare la promozione. Una buona serata dalla redazione di Vicia Notizie, ben ritrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Sono quattro le vittime del naufragio avvenuto ieri a Lisanza, frazione di Sesto Calende, nel Lago Maggiore. Per tutta la notte i soccorritori dei Vigili del Fuoco hanno lavorato per cercare i dispersi, trovati purtroppo senza vita. Ci sono anche due agenti dell'intelligence tra le quattro vittime del naufragio di ieri sera a Lisanza nel Lago Maggiore. Si tratta di una donna di 53 anni originaria di Trieste, Tiziana Barnobi e di Claudio Alonzi, 60 anni, della provincia di Frosinone, sposato e padre di due figli. Morti anche un cittadino israeliano di 54 anni, una donna di 50 anni di nazionalità russa, moglie del pilota dell'imbarcazione Anna Bozkova, residente a Sesto Calende. L'ultimo corpo è stato recuperato questa mattina dai sub dei Vigili del Fuoco. I due dipendenti dell'intelligence si trovavano in zona per partecipare a una festa di compleanno. All'autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano, i vertici del comparto hanno espresso in queste ore la vicinanza e il dolore per il tragico evento ai familiari delle vittime. La procura di Busto Arsizio si avvia ad aprire un fascicolo. Per tutto il pomeriggio sono andate avanti le operazioni di recupero della barca, una houseboat che si è inabissata a circa 15 metri di profondità. Al momento, a quanto è emerso tra le cause primarie dell'incidente, c'è l'improvvisa tempesta con raffiche di vento e pioggia. Sono stati alcuni amici che tornavano da un giro in barca a salvare. 19 delle persone finite in acqua. Matteo Della Vedova, Samuel Panetti, Alessandro Crespi di Parabiago, esperti di lago e di navigazione, stavano rientrando da una gita a Ranco. Ad Angera è arrivata la bomba d'acqua e grandinava quando di fronte alla marina di Lisanza mi è sembrato di vedere una boa, racconta Della Vedova. La visibilità era di un metro, avevamo la grandine anche negli occhi. Mi sono reso conto che però non era una boa, ma la testa di un uomo aggrappato a un pezzo di legno. Mi sono guardato attorno e ne ho visti altri, tutti attaccati a pezzi di una barca che ormai non c'era più, gli abbiamo lanciato tutto quello che avevamo di galleggiante, io mi sono anche tolto il giubbotto, ma tutti non potevamo caricarli a bordo. Uno di loro stava annegando, lo abbiamo portato sulla barca, gli abbiamo fatto il massaggio cardiaco, abbiamo pensato di fare la spola con la riva, ma temevamo che così un'altra barca avrebbe investito le persone in acqua, dato che la visibilità era minima. Prosegue della vedova, visto che c'era un nostro amico vicino ad Angera, ci siamo fatti seguire dalla sua barca e lui ha caricato gli altri. Erano sfiniti, hanno resistito perché c'eravamo noi lì, il primo che ho caricato mi ha detto che aveva visto due morti. L'acqua era fredda, 16 gradi. Se non fossero passati della vedova e gli amici probabilmente non ce l'avrebbero fatta. Traffico bloccato al chilometro 26 lungo la statale del Lago Maggiore, successo nel comune di Cannero Riviera a seguito del distacco di un sasso dal versante montano. Nella caduta il sasso ha centrato un'auto di passaggio ferendo il conducente sul posto le forze dell'ordine. Al momento il traffico locale viene dirottato lungo la statale della Valle Cannobina. I disagi per i frontalieri dovrebbero essere limitati. In Svizzera si festeggia infatti la Pentecoste, molte aziende sono sono chiuse. Per questo motivo si registra però più un movimento di vacanzieri. Un esposto già nel 2015 rivelava alla procura di Torino che la cabina della funivia del Mottarone viaggiava con i freni bloccati. Emerge ora dal fascicolo di indagine sulla tragedia del 23 maggio 2021. Lo aveva presentato l'ex consigliere comunale Alfredo Macri del Giudice. Un esposto presentato alla procura di Torino nel 2015 segnalava che i freni dell'impianto della funivia del Mottarone sarebbero stati bloccati. Lo firmò l'allora consigliere comunale già comandante della Polizia Municipale di Stresa, Alfredo Macri del Giudice. Il documento porta la data del 30 novembre del 2015 con un'integrazione del 21 dicembre dello stesso anno. L'esposto nasce in seguito alla gara di appalto indetta da SCR per la revisione generale dell'impianto e la gestione della funivia. Nel 
primo documento, Macri evidenzia il danno economico alla collettività a favore del privato. Parla di un milione di euro con la prima gara, poi un altro milione con la seconda gara, stanziato pochissimi giorni prima delle elezioni comunali del 31 maggio 2015, oltre al canone d'affitto di circa 30.000 euro l'anno per 13 anni che il comune riscuote dai locali a uso bar e noleggio di biciclette annessi alla stazione di partenza della funivia al Lido di Carciano. Il fascicolo fu aperto per turbativa d'asta, ma il 21 dicembre del 2015 Macri affronta il tema della sicurezza. Negli ultimi cinque anni, scrive nella sua integrazione, il concessionario avrebbe tralasciato ogni forma di manutenzione dell'impianto e ancora il concessionario avrebbe trascurato anche la sicurezza dell'impianto. Il freno di emergenza della cabina sarebbe stato mantenuto non funzionante, bloccato. Da quando l'impianto è fermo, denunciava Macri, cioè da oltre un anno, sarebbe stata messa la sorveglianza dello stesso e le funi sarebbero arrivate. Rugginite. Sempre nell'esposto Macri indica i nomi di due ex dipendenti della funivia che avrebbero potuto fornire ulteriori indicazioni. L'esposto è contenuto nel fascicolo relativo alle indagini perché all'indomani della tragedia Macri contattò la procura di Verbagna che chiese a Torino notizie del fascicolo. La risposta fu che il procedimento aperto per l'ipotesi di reato di turbativa d'assa affidato al dottor Enzo Bucarelli all'8 giugno del 2021 risultava ancora in fase di indagini preliminari. Fu un dolore quel giorno quando sentì le sirene come uomo cittadino ex comandante della polizia municipale e come ex consigliere comunale dice oggi Macri che conferma di non essere mai stato contattato dalla procura di Torino. Aggiungo anche che quando fu intervistato dalla trasmissione report non dissi nulla dell'esposto per rispetto dell'indagine in corso. Ora la politica, il senatore Enrico Borghi ha annunciato che presenterà un'interrogazione al ministro dell'interno Piantedosi per avere notizie sul progetto che vuole la creazione di un hub regionale per l'accoglienza dei migranti in Valle Vigezzo. Anche dell'argomento si è parlato infatti nella conferenza stampa convocata a Domodossola. Il tema era la sanità, anche di questo argomento parleremo mercoledì a Extra con una lunga intervista proprio al senatore di Italia Viva. In questi giorni tiene banco in Valle Vigezzo una forte polemica rispetto a un progetto che dicono calato dall'alto dovrebbe portare un hub regionale per l'accoglienza dei migranti. Sempre al congresso della Lega, la Lega ha detto che i suoi esponenti sono pronti anche a incatenarsi pur di eh, non far decollare questo progetto e hanno detto che con gli esponenti romani si impegneranno perché questo non avvenga. Lei che a Roma ci vive da parlamentare che cosa farà? Ma è davvero fantastica questa cosa. Eh, verrebbe da dire che a causa del Sumal pianga se stesso. Hanno modificato la legge introducendo gli hub regionali, loro, su proposta di Salvini, non so se il nome le dice qualcosa. Governano loro eh, il paese, con Piantedose che è un ministro loro, governano loro la regione. E governano loro i territori e adesso vengono a dire che non si capisce bene sulla, quale, sulla base di quale metafisica decisione tenuto conto del fatto che la proposta da quello che si legge dai giornali è del sindaco di Novara, della Lega si vorrebbe fare un hub in Valle Vigezzo e si mettessero un pochettino d'accordo piuttosto che incatenarsi avrebbero bisogno magari di fare un altro tipo di esercizio di autocoscienza senza prendere in giro i cittadini lo avete sentito, Borghi chiama in causa la Lega, Alberto Preioni è uno dei leghisti che nel weekend ha preso posizione contro il progetto, sentiamo ora la posizione del Movimento Padano. La questione della casa vacanze di Drogno, lei è tra i firmatari di una nota che dice no alla creazione di questo hub per l'accoglienza dei migranti, però sembra essere anche una partita che si gioca interno alla Lega, la casa è di proprietà del comune di Novara amministrato da Canelli che è un sindaco leghista. Sì, del consorzio turistico, eh, Canelli ha già risposto e naturalmente siamo assolutamente in contatto col sindaco Canelli, ha capito e tutti hanno capito che non si può eh, fare un hub regionale con 200-300 eh, immigrati clandestini che non sono sotto formi, eh, sottoposti a fermo ma possono uscire ed entrare in un posto turistico, in una località turistica. Io da sindaco ho lottato e ho vinto rispetto a un'idea malsana della 
Valle Antrona nella frazione San Pietro ne volevano eh, portare 30, anche lì una, una frazione piccolissima con pochissimi residenti, abbiamo fatto una resistenza fortissima e abbiamo portato a casa il risultato. Qui eh, ci siamo attivati subito, io, Alessandro Panza, con le prefetture, con il sindaco Canelli, con eh, il segretario Molinari, con il sottosegretario Molteni agli interni per far capire che non può essere di certo fatto in una località turistica un hub eh, regionale eh, in una, eh, una località dove ci sono pochi residenti e dove c'è una vocazione turistica. Eh, la Valle Vigezzo già dà risposte con i 30-40 che ci sono a, Cravegna, eh, a Craveggia, scusate, e siamo assolutamente convinti che questo governo con le azioni che stiamo facendo di convincimento non farà una scelta malsana anche perché noi saremmo i primi, io e Panza, a incatenarci. La Guardia di Finanza ha sequestrato il, il cantiere della pista per i bike che da Macugnaga porta alla Svizzera. I militari della Guardia di Finanza di Verbagna, coordinati dalla procuratrice capo Olimpia Bossi, hanno sequestrato il cantiere della pista cicloturistica per i bike tra i comuni di Macugnaga e Sastal, finanziata dal comune di Macugnaga tramite fondi del programma Interreg Italia Svizzera per un importo di un milione e mezzo di euro. Le indagini hanno sin da subito fatto emergere che il procedimento del percorso cicloturistico che raggiunge il passo del Monte Moro, che rappresenta la linea di confine tra Italia e Svizzera, era viziato dall'assenza dell'autorizzazione che stabilisce che tutte le costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie che permanenti, che incidono sulla linea doganale di confine, devono essere preventivamente autorizzate dal direttore provinciale dell'Agenzia delle Dogane e che senza tale assenso non è possibile per l'autorità pronunciarsi rilasciando ulteriori permessi e autorizzazioni. Il progetto prevede anche la realizzazione di un analogo percorso in territorio svizzero dal comune di Sastala al passo del Monte Moro, creando di fatto una nuova via di collegamento tra i due paesi con evidenti riflessi in termini di vigilanza doganale della linea di confine. Verificato che l'ufficio doganale di Domodossola non aveva rilasciato alcuna autorizzazione, i finanzieri del soccorso alpino della stazione SAGF di Domodossola hanno eseguito accertamenti per verificare se l'opera fosse in corso e in tal caso rilevarne il tracciato realizzato tramite GPS. Hanno così accertato che i lavori erano già in avanzato stato di realizzazione che fossero in sostanziale difformità rispetto al progetto presentato dal comune di Macugnaga, stazione appaltante ed erroneamente approvato e autorizzato da tutti gli enti preposti, quali la Regione, Provincia, Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti, per le province di Biella, Novara, Viceo e Vercelli, che non si sono resi conto dell'astenza dell'autorizzazione doganale. Le successive attività di Polizia Giudiziaria hanno permesso di riscontrare che per le modifiche apportate al tracciato approvato non era stata neanche avanzata una richiesta di variante. Le indagini hanno permesso di accertare, oltre all'assenza dell'autorizzazione, come il tracciato si discostasse totalmente da quello approvato. In alcuni tratti, infatti, è risultato essere stato realizzato con pendenze tra il 30 e il 44%, mentre il massimo progettualmente concepito e approvato era tra il 10 e il 20%, con un solo picco del 26% e quindi sostanziale difformità anche con lo scopo che l'opera si prefiggeva, ossia creare un percorso cicloturistico per tutti, come previsto nell'oggetto del finanziamento oltre che per sole trail bike. Enrico Montani è stato eletto segretario provinciale della Lega al termine del congresso che si è svolto a Villa Dossola. Enrico Montani ritorna alla guida della Lega nel Barbano Cusiossola, eletto per acclamazione. Quali sono i punti programmatici che porterà avanti in questo mandato? Lei come primo punto prioritario ha detto tornare sul territorio? Sì, ovviamente la, la pandemia ha creato problemi a tutti gli italiani e ha creato problemi anche a un partito organizzato sul territorio come il nostro. Sicuramente eh, noi dobbiamo tornare appunto eh, sul territorio in mezzo alla gente ad ascoltare quelle che sono le esigenze dei cittadini e cercare eh, al, nel contempo di trovare delle soluzioni. Sul territorio un problema sempre aperto da vent'anni è quello della sanità. La Lega in Regione ha fatto la sua scelta ma il territorio la contesta. La contestano alcuni amministratori e alcuni sindaci perché a me non mi ha mai fermato nessun cittadino a dirmi che vuole l'ospedale unico Ornavasso, Pidimulera o Verbagna o quant'altro ma la gente mi ha sempre detto dai primi anni 2000 ad oggi che volevano mantenere i due ospedali. E i medici chi sono? I medici sono degli operatori importanti, noi li abbiamo anche ascoltati hanno delle esigenze, però credo che siano più rilevanti le esigenze dei cittadini. Io capisco che per un primario avere due ospedali possa essere un problema 
anche logistico di spostamenti. Noi abbiamo tre capoluoghi, non ne abbiamo uno e dobbiamo valorizzare quello che sono le nostre eh, peculiarità. È stato siglato questa mattina il protocollo Zeus tra il questore del VCO Luigi Nappi, il Centro Italiano per la Promozione della Mediazione e l'Avis di Verbagna per il supporto psicologico da offrire a persone destinatarie di ammonimento per stalking o violenza. Quella di Verbagna è la 37esima questura in Italia a offrire questo servizio. L'Avis di Verbagna fornisce i locali in cui avverranno i colloqui. Con il protocollo firmato oggi la questura di Verbagna è veramente all'avanguardia nella prevenzione di questo genere di reati. Di che cosa si tratta? Niente, lei, noi abbiamo messo in atto ciò che il Dipartimento ci chiede di aderire, di creare questo protocollo Zeus con il CPM Piemonte che offre gratuitamente un servizio di sostegno a eh, coloro che agiscono violenza in famiglia, stalker, proprio per un percorso di consapevolezza che permetta di abbattere eh, le recidive che purtroppo in questi casi possono esistere. Eh, siamo molto orgogliosi di essere la 37esima questura in Italia a eh, porre in essere eh, questo protocollo, siamo molto grati a CPM che eh, ripeto gratuitamente offre questo servizio oh, al territorio e siamo molto orgogliosi che nonostante siamo un territorio e una provincia non grandissima abbiamo questo servizio e siamo riusciti a realizzarlo. Come funzionerà operativamente questo protocollo? La questura nel momento in cui viene una, una persona ad ammonire daranno l'indicazione di rivolgersi al CPM Piemonte per poter cercare di fare un percorso, per poter ragionare sulle sue dinamiche, per poter ragionare sulle motivazioni per cui è arrivato a tanto. Noi contatteremo la parte che è ammonita. Dopodiché inizieremo a conoscerla in maniera individuale, con dei colloqui individuali, come persona, cosa porta, qual è la sua realtà, qual è la sua storia e andando in qualche modo a fare dei percorsi di consapevolezza e di disvalore sul proprio agito rispetto alla parte offesa. E solitamente nel momento in cui vengono poi agganciati o si rivolgono spontaneamente vanno avanti loro, cercano loro di incontrarci. Voi contate su un team multidisciplinare? Assolutamente sì, siamo psicologi, eh, criminologi, legali e anche psicopedagogisti. Un'altra iniziativa solidale targata a VCO, sostegno delle popolazioni alluvionate all'Emilia Romagna. Sono stati così raccolti beni e materiali, vestiti, intimo e per la pulizia della casa e due furgoni sono partiti da Omegna e dall'Ossola alla volta dei territori alluvionati. Quanto sta succedendo in Emilia Romagna con l'alluvione non poteva lasciare indifferenti eh, nessuno, nessuno di noi. E in modo particolare un gruppo di parrucchiere e legate da loro, da amicizia, da conoscenza, che hanno deciso di darsi da fare. Ecco, Un'idea e anche tanta solidarietà passa insomma, anche attraverso la vostra uh, attività. Cos'è che state facendo, Laura? Allora, stiamo raccogliendo beni di prima necessità che servono sia per l'emergenza che per il post-emergenza. Quindi, assieme anche a una collega che è stata la promotrice di questa iniziativa, eh, ci siamo attivate per raccogliere eh, cibo, stivali, tutto quello che può servire per pulire eh, dal fango insomma, le, le zone alluvionate. Infatti ha colpito molto il fatto che eh, l'appello, la, la richiesta d'aiuto che è arrivata da queste, dalle popolazioni alluvionate eh, non era quello di cose particolari ma addirittura di abbigliamento intimo perché la gente è scappata eh, così con quello che aveva addosso, eh, materiale per la pulizia della casa, gli stracci insomma, tutte queste cose. Voi com'è che vi siete organizzate per poter raccogliere e poter inviare questo materiale lì in Emilia Romagna? Allora abbiamo cercato di fare un po' di rete tra appunto la nostra collega e un attimino le persone che, che si riesce a coinvolgere, per fortuna la zona risponde sempre molto bene a queste iniziative, abbiamo fatto un elenco delle, delle cose che piano piano si riescono a raccogliere e quello che comunque eh, ci viene anche eh, 
consigliato e richiesto proprio dalle zone alluvionate e piano piano ci stiamo coordinando appunto nella raccolta. Quindi presso il nostro negozio qua a Petenasco piuttosto che a Montecrestese da Michela e la nostra collega iniziamo a, appunto, a poter spedire eh, tramite per fortuna questi volontari che eh, con i loro mezzi si muoveranno nei prossimi giorni a portare quanto riusciamo a raccogliere. È scattata, come dicevamo, una catena di solidarietà che poi ha coinvolto anche associazioni, oltre a voi insomma, che fate le parrucchiere, anche Cuore Attivo di Armeno e poi gli amici pellegrini per la solidarietà di Omegna e poi ancora anche la Mamre di Borgo Manero che eh, loro hanno offerto del denaro. Di cosa hanno bisogno in questo momento in, in Emilia Romagna? Hanno bisogno generi alimentari, scatolame, pasta e poi cose per pulire, stracci, secchi, disinfettanti, l'isoform, insomma queste cose qua e stivali. Il primo viaggio sono due furgoni, sono già partiti e adesso però la solidarietà non si ferma perché ci sembra di aver capito che volete andare avanti. Certo, proveremo a fare un altro carico perché in questi giorni ci hanno contattato parecchie persone che non facevano in tempo a portarci cose e quindi aspettiamo ancora una settimana per riuscire a raccogliere e magari riuscire a riempire altri due camion. Ce lo auguriamo. Siamo alla pagina sportiva interamente dedicata al calcio, partiamo con la vittoria della Virtus Villa. La squadra di Mister Massoni, il Virtus Villa, vince questo secondo turno dei playoff grazie a un eurogol di Martinella per 1-0 sul Cameri, ma adesso cerchiamo di capire quali sono state le azioni salienti che hanno caratterizzato questo match. Al settimo Martinella subisce fallo, punizione in favore del Villa, cerca la deviazione di testa in aria, prima testa, ma l'azione si conclude con un nulla di fatta. Al quattordicesimo si fa sentire il Camere, eh, Guarlotti ci prova con un tiro raso terra da fuori aria, ma la sfera finisce fuori di poco. Al diciassettesimo torna al Villa a dire la sua, sfuma però il gol, Martinella cerca una calcia, una fucilata davanti alla porta, ma la palla rimbalza sulla traversa. Al ventitreesimo punizione per i bianchi di Villa, devia azione in direzione di porta di Zonca Di Bianco respinge, cerca di concretizzare Palfini ma non controlla il possesso palla e l'azione sfuma 29esimo, Martinella la punizione quasi dal limite dell'area di rigore, Giorgetti devia di testa ma non trova il gol del vantaggio ed ecco che però questo gol tanto cercato dai padroni di casa, dalla squadra di Massoni Viene trovata al 31esimo, Martinella si porta in avanti in progressione quasi dai 30 metri, sigla l'1-0 per i padroni di casa del Villa con un euro gol, toglie direttamente la ragnatela imbucandola all'incrocio dei pali 43esimo, assistiamo una pressante azione della squadra di eh, Massoni, Zonca ci prova dal limite ma non ha fortuna, poi cerca di sfondare la porta eh, del Cameri Pasin ma il pallone termina alto sopra la traversa, passiamo adesso al secondo tempo, al settimo della ripresa Giorgetti del Villa non riesce a deviare un tiro cross proprio davanti alla porta e manca una bella occasione di segnare la rete del raddoppio, quattordicesimo Zonca dalla destra e girata di prima testa che non trova lo specchio della porta, ventiduesimo Prima testa, sempre lui, calcia una sassata che termina la sua corsa fuori sul primo palo. 36esimo, cross di Rossi, Palpini dalla sinistra cerca di andare a concretizzare, ma Di Bianco esce tempestivamente dalla porta e neutralizza l'azione. 45esimo, ormai siamo alla fine, il Cameri cerca dal tutto per tutto e cerca all'ultimo la via del gol con un cross calciato da scopelliti ma la sfera termina alta sopra la traversa ed è così che il Villa continua la sua caccia alla promozione e ora la vittoria del Novara sul Trino termina 2 a 1 il match tra la Pro Novara e il Trino All'undicesimo Frascoia lancia per scienza che si libera della marcatura e apparecchia per Salzano, Cerrutti blocca a terra il tentativo. Al sedicesimo il rinvio di Cerrutti diventa buono per Meo De Filippi che conclude alto sopra la traversa. Al ventunesimo arriva il gol della Pronovara. Carbone reattivo recupera palla su Meo De Filippi, galoppa verso la porta e serve scienza che col suo mancino buca Cerrutti. Primo giro d'orologio della ripresa e subito una palla interessante per Salzano, Cerrutti evita guai. 
Al 46esimo arriva il pareggio del Trino. Birolo, lasciato forse troppo libero, serve Brugnera. Bonpan buca l'intervento e dunque Brugnera ne approfitta segnando la rete dell'1-1. Al 50esimo Carambola in area di rigore dopo la rimessa laterale di Carbone. La palla diventa buona per Gado che conclude. Cerrutti mantiene a galla al Trino. Al 55esimo Frascoia cerca Bertani che libera al destro. La conclusione è debole centrale, facile per il portiere. Al sessantesimo Verniasco si libera della marcatura di Bertani e tenta il tiro dalla distanza. Moia devia in calcio d'angolo. Al sessantatresimo Frascoia per Scienza che punta l'area e conclude. Il tiro non impensierisce Cerrutti. Al settantunesimo il rinvio di Pane rimbalza su Birolo favorendo la conclusione di Bertani che davanti al portiere non sbaglia e porta il risultato sul 2-1. All'84esimo scambio tra Birolo e Brugnera che libera il tiro, la palla termina di poco a lato. Un minuto dopo il tocco sbagliato di Udades favorisce la ripartenza della Pronovara con Bertani che serve Scienza, che evita il rientro di Daniele e conclude di poco a lato. All'86esimo Brugnera serve Verniasco che appoggia per Birolo, la conclusione è centrale e facile per Capetta. Termina quindi 2 a 1 il match tra la Pronovara e il Trino. E per il momento è tutto, il nostro telegiornale termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con le nostre trasmissioni.